10 robot chiến tranh đáng sợ nhất trên thế giới và nước nào đang sở hữu Thế giới hôm nay xin chào các bạn Các bạn có biết không, những con robot khổng lồ với những bước chân tượng trưng có thể đè nát một thành phố hay hàng loạt chiến binh robot thay thế người lính trong các trận chiến và những chiếc xe tăng không người lái với uy lực phi thường có thể chống lại hàng nghìn lớp đạn bán tỉa Tất cả tưởng chừng chỉ xuất hiện trong bộ phim khoa học viễn tưởng Nhưng không, khoa học quân sự của thế giới đang bước vào thời đại ganh đua của những phương tiện không người lái với những trạm điều khiển từ xa Cùng điểm lại những con robot chiến đấu với sức mạnh vô biên này nhé! Mười robot chiến tranh đáng sợ nhất trên thế giới 10. Uran Chiến Uran Chiến là một trong những robot quân sự thế hệ mới của Nga được sản xuất làm nhiệm vụ chống xâm nhập biên giới, các chiến dịch quân sự cục bộ và chống khủng bố. Uran Chiến xứng đáng là sứ giả của công nghệ với nhiều đặc tính chiến thuật và kỹ thuật. Sản phẩm của Nga đã vượt sản phẩm tương tự của phương Tây. Robot này có bộ não riêng, không thể bị phá hủy. Đảm trách nhiệm hỗ trợ hỏa lực cho lực lượng đặc biệt, lực lượng bộ binh tấn công các cứ điểm kiên cố hay hoạt động chính xác từ xa. Tổ hợp chiến đấu của Uran Chiến được thiết kế bao gồm hai robot trinh sát và yểm trợ hỏa lực, một máy kéo để vận chuyển và một trạm điều khiển kiểu cơ động. Theo đánh giá của các chuyên gia quân sự nước này, Uran Chiến chưa có đối thủ cạnh tranh ở phương Tây, mặc dù Hoa Kỳ đã tiến hành nghiên cứu chế tạo phương tiện chiến đấu không người lái đã 20 năm nay. Chiến Igorak Nga một lần nữa khẳng định, thế giới khoa học quân sự này là của Nga khi tung ra con robot sát thủ có tên gọi Igorak. Kích thước thu hàng ngoại cỡ gồm trọng lượng 4,5 tấn, chiều cao 4m, nó có hình dáng giống người với đầy đủ tư chi, phần đầu là khoang điều khiển, được bao bọc bằng kính chống đạn. Cổ robot này sẽ thay thế vai trò người lính và xông pha vào những khu vực giao tranh nguy hiểm nhất nhờ được vũ trang mạnh và có trí thông minh nhân tạo. Với sức mạnh sát thủ và trí thông minh thu hàng top, con robot Igorak chính là nỗi lo sợ với Mỹ và phương Tây. Thời đại 4.0 rồi, việc các robot tự động, di chuyển bằng hai chân, hoạt động bình thường và có thể làm bạn với người lính là điều quá dễ dàng. Với tham vọng, có một đội ngũ chiến binh bọc thép với khả năng chiến đấu gần như con người như việc tự đưa ra quyết định, cơ động khéo léo để di chuyển, vượt qua đi vòng quanh các chướng ngại vật. Một lần nữa, Mỹ trình làng con robot mang tên Pep Roto như một cách chứng minh Mỹ mới là tay chơi trong làng khoa quân sự. bảy Uran 6 Nga tung ra con Uran 6 với sức mạnh vô biên tại chiến trường Syria. Ai ngờ có vẻ ngoài cụm mực, tổng trọng lượng từ 6 đến 7 tấn. Tốc độ tối đa đạt 5 km trên giờ là giúp lực lượng công binh Nga vô hiệu hóa được tổng cộng. 3 ngày mục tiêu ở Pamira, giải phóng Syria mang lại sự sống trên nhiều vùng đất. Đến Mỹ nghe đến con Uran 6 này cũng rùng mình khiếp sợ. Sáu BAS 01G Mới đây tập đoàn vũ khí Kalashnikov đã đăng tải video phô diện sức mạnh hỏa lực của dòng robot chiến đấu BAS 01G Soranik tại một thao trường ở thủ đô Moscow. BAS 01G được chế tạo để thực hiện nhiệm vụ trinh sát, yểm trợ hỏa lực bộ binh, ra phá bom mìn cũng như thực hiện các hoạt động hậu cần và tuần tra. BAS 01G được trang bị hệ thống hỏa lực mạnh bao gồm súng máy hàng nặng PKTM 12,7mm, 4 ong phong rocket và tên lửa trong tan, cùng hệ thống kiểm soát máy tính, hệ thống thông tin bảo mật và các thiết bị cảm biến hiện đại. Quả thật là bước tiến vô cùng vĩ đại, chứng tỏ khả năng độc tôn trong làng quân sự thế giới của Nga. 5. Platform N Bạn có tin được không? Chỉ cần bốn tay, Nga luôn luôn lọt tóc với những hệ robot siêu đẳng, những binh đoàn thép không người mà cả thế giới phải ngưỡng mộ. Mới đây, quân đội Nga vừa gai sốc khi trình diện robot chiến đấu Platform M tại thành phố Svartobor, bán đảo Crimea, với khả năng bắn súng và phóng lựu. Platform M được điều khiển từ xa, di chuyển bằng bánh xích, được trang bị phóng súng lựu và súng trường Kalashnikov. Tại thời điểm đó, Platform M được mô tả là chiến binh robot Warrior, sẵn sàng đưa vào sản xuất hàng loại, xong sẽ chỉ thực hiện các nhiệm vụ hoạt động vào năm 2018.
4. Black Knight Mỹ và Nga vẫn luôn là hai nước có tham vọng bá chủ làng quân sự thế giới. Nga liên tục trình làng các vũ khí sát thủ lạnh lùng, nguy hiểm, khiến Mỹ và phương Tây đứng ngồi không yên. Mỹ cũng không muốn tụt lại trong cuộc chạy đua công nghệ này. Khi mới đây, họ đã giới thiệu phiên bản hoàn chỉnh của robot chiến đấu Black Knight, một xe tăng hàng nhẹ nhỏ gọn, từ hoạt động dưới sự điều khiển từ xa mà không có thành viên tổ lái trong xe. Black Knight có máy tính xử lý trung tâm cực kỳ mạnh mẽ, hệ thống camera quan sát và camera ảnh nhiệt, cùng các cảm biến cho phép xe có thể phát hiện mục tiêu từ xa. Xe được trang bị pháo bán nhanh cỡ nòng 30mm, có thể bán nhiều loại đạn khác nhau trong đó có đạn xuyên giáp. Black Knight cũng có hệ thống giáp đáng nể, bao gồm hợp kim nhôm, kết hợp với giáp tổng hợp, giúp xe có thể an toàn trước cả loại đạn xuyên động năng cỡ 25mm. Dù bị đem ra so sánh với uran chiến của Nga, nhưng mỗi xe đều có thế mạnh riêng. Và sự xuất hiện của Black Knight là câu trả lời thỏa đáng của Mỹ trong việc phát triển phương tiện chiến đấu không người lái. ba Vikia Vorwin xu hướng sử dụng robot chiến đấu trong chiến trường là hướng phát triển mới của xu thế thời đại và nga hiện tại vẫn đang là nước tiên phong trong việc sản xuất robot với nhiều tính năng vượt trội bằng việc lần lượt cho ra đời những vũ khí mới với những tính năng con cả binh đoàn với như con Vorwin robot không người lái được điều khiển từ xa sẽ làm lũ tiến vào chiến trường mà không bị tâm lý đè nặng từ hỏa lực của đối phương robot chiến đấu Vorwin có trọng lượng 14,7 tấn trọng tài 4 tấn tầm hoạt động lên tới 600 km với vận tốc tối đa là 60 km/h, được trang bị một hệ thống điện tử cực kỳ hiện đại, nó mang tới 6 tên lửa chống tăng Cornet M, trang bị cấu hình vũ khí khủng khiếp, bao gồm phá bắn nhanh, có thể bắn nhiều loại đạn khác nhau. Đây là loại tên lửa để thể hiện rất tốt vai trò diệt tăng và xe bọc thép trong thực chiến. Hai, Nereta. Cuối năm 2017, quân đội Nga chính thức đưa Nereta vào biên chế nhằm phục vụ các nhiệm vụ khác nhau trên chiến trường, nhằm tăng cường sức mạnh không đối thủ của mình trên mặt trận quân sự. Nereta là tổ hợp có thiết kế dạng mô đun với hệ thống bánh xích, chiều dài 2,6m và chiều cao 0,9m, với thiết kế có thể được lắp đặt các thiết bị khác nhau nhằm phục vụ công tác chiến đấu, trinh sát và vận tải. Các loại vũ khí mà tổ hợp Nereta có thể mang theo là súng máy dùng cỡ đạn 7,62mm PKT, súng máy hàng nặng 12,7mm Cod, hoặc súng phóng lựu tự động 30mm. Phiên bản trên xe được trang bị các thiết bị điện tử và quan học, phục vụ cho công tác chỉ thị mục tiêu cho phá bên ở khoảng cách 5km. Phiên bản vận tải có thể được trang bị con cầu phía trên, nếu data có thể được gọi là con cưng trong làng áo sách của Nga. 1. Robot MUVR Đứng trước sự phát triển vụ bạo của các robot chiến đấu Nga, tưởng Mỹ sẽ e dè. Nhưng không, với vị trí đầu bản thuộc về robot MUVR, một sản phẩm của công ty SDT Global, một nhánh con của tập đoàn nổi tiếng Northrop Grumman, đã thấy câu trả lời của người Mỹ. Một con robot quân sự đa chức năng nguy hiểm nhất thế giới, được thiết kế để làm nhiệm vụ nguy hiểm như phá mìn, tấn công phòng tuyến hỏa lực mạnh của địch, tải thương, vận chuyển hàng hóa nhằm giảm thiệt hại, tăng sức cơ động chiến đấu cho các lực lượng trong quân đội Mỹ. Với thiết kế dạng mô đun, nên robot MUVR có thể chuyển đổi qua lại giữa các nhiệm vụ dễ dàng. Robot MUVR đủ mạnh mẽ để đương đầu với các mối nguy hiểm, nhưng cũng đủ nhỏ gọn để các máy bay vận tải có thể vận chuyển với số lượng nhiều nhằm đáp ứng cho các chiến trường. Các bạn ngạc nhiên không? Dường như các bộ phim khoa học viễn tưởng đang dần được các nhà khoa học bơi ra ngoài đời thực. Đúng là không gì không thể ở thời đại khoa học công nghệ này. Cuộc chạy đua giữa Nga và Mỹ còn kéo dài. Các bạn còn chăng chờ gì nữa mà không đăng ký kênh để đón xem những video thú vị từ thế giới hôm nay. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.